హాయ్ బిపుల్ నమస్తే వాట్సాప్ ఇతరులు అందరూ నేను మాత్రం కిరాకున్నా బయ దిస్ ఇస్ మిస్టర్ నందు గుల్స వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ బ్లాగ్ సో గాయస్ ఈరోజు అయితే నేను చాలా అంటే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా అండ్ ఫుల్ జోష్ మీద ఉన్నా బికాస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు లేనిది అంటే చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మా బావ అంటే చాలా అంటే చాలా భయం అంటే బావ వస్తుందంటే ఉరుక్కుండా పోయి ఒక సైలెంట్గా వస్తుంటే బావ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా సైలెంట్ ఒక మూలకు పోయి కూర్చుంటే ఇట్లా అంటే ఒక దగ్గర పోయి కూర్చుంటుంటే చాలా డీసెంట్గా ప్రొవైడ్ చేస్తుండే మా బావం కూడా ఎక్కువ కాల్ చేసినప్పుడు కూడా నార్మల్గా మాట్లాడి చేసి భయంలో ఎట్లా మాట్లాడతాం ఇక నార్మల్గా మాట్లాడి మా మమ్మీకి ఇట్లా చేసేస్తుంటే ఫోన్ చేసినప్పుడు అని మమ్మీకి డాడీకి అని చెప్పేసి నార్మల్గా వాడుతుంటే బావ చేసిన మాతో మాట్లాడితే కూడా విజ్ చేస్తారు నార్మల్గా విజ్ చేసి ఎట్లా ఉన్నారు అదని చెప్పి మాట్లాడుతుండే కానీ ఎప్పుడు లేనిది ఎంత ఫ్రీగా మాట్లాడింది అంటే మా బావ నాతో నిన్న అంత ఫ్రీగా మాట్లాడింది అది ఎందుకంటే నిన్న మన బ్లాగ్ చూస్తున్నారంట నిన్న ఇంట్లోనే ఉన్నానంట బావ అక్క మా ఫ్యామిలీ అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఇంట్లోనే ఉన్నారు అందరూ నా బ్లాగ్స్ అయితే చూస్తున్నారు చూసిన తర్వాత నేను నిన్న క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన అంటే నాకు నిన్న ఒక చిన్న ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి క్లయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి నేను దాని గురించి ప్రాజెక్ట్ గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసి వచ్చినాము ఇంటికి వచ్చి అప్పుడే లంచ్ చేస్తున్నా టూ థర్టీకి అట్లా కాల్ వచ్చింది బావా నుంచి నేను కాల్ వస్తే అఫ్కోర్స్ మమ్మీకి మమ్మీతో డాడీతో మాట్లాడడానికి ఇస్తాడని చెప్పేసి మమ్మీకి ఇచ్చిన ఫోన్ ఇవ్వగా మమ్మీ తీసుకొని మాట్లాడింది మాట్లాడిన తర్వాత నందుకి ఫోన్ అని చెప్పేసి అన్నారు అంట ఎంబడి నేను భయపడ్డా ఒకటి చేయింది బావా నందుకి అంటుండు ఏమైంది ఏం చెప్పాలనుకుంటుండే మరి అంటాడా ఏంది అని నాకు కొంచెం భయమైంది లోపల లోపల భయమైంది తీసుకున్న హలో బావా నమస్తే అని చెప్పేసి నార్మల్గా మాట్లాడినా మాట్లాడితే ఇక సడన్గా బావా ఎట్లా అన్నాడు అంటే ఏం రా టీఎన్నో సిప్పన్నో ఏది రాలేదు అని అన్నాడు నాకు ఒక నిమిషం అర్థం కాలేదు మళ్ళీ రివైల్ చేసుకున్నా అంటే నాది ఇంద్రా టీ ఏంది నేను ఎప్పుడు అన్నానంటే అప్పుడు గుర్తొచ్చింది ఒక బ్లాగ్లో అలా క్వారంటైన్లో అని చెప్పేసి ఒక బ్లాగ్ చేసాం గుర్తుంది కదా మీకు అందరికీ సో ఆ బ్లాగ్లో సో ఒక టీ టీ తాగండి మా బ్రదర్ చేసిండు ఒక సిప్ ఒక సిప్ అని చెప్పేసి అన్నా కదా దాని గురించి అయితే బావ అన్నాడు అనమాట బావ అట్లా అనగానే అంత ఫ్రీగా మాట్లాడగానే ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది అంటే నాకు నేను ఓర్నో ఎంతోమంది మనుషులు గెలుచుకోవాలనుకున్నా మా బావ మనసు గెలుచుకున్నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడే హండ్రెడ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినా మేము అన్నట్టు అనిపిస్తుంది సో అందుకే ఏమంటున్నా అంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు నచ్చుతున్నాయి బ్లాగ్స్ నచ్చితే లైక్ అయితే ఏంటి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ ఫుల్ నా హార్ట్ ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్పగలుగుతా అంతకంటే ఇంకేం చెప్పాలని నేను అండ్ మీరు ఇంకా సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉండాలి మాకు బాబా కూడా అన్నాడు ఏంటంటే మంచి చేస్తున్నావు కంటెంట్ ఇట్లా క్లారిటీ ఇట్లా అంతా బాగుంది క్వాలిటీ ఇట్లా అంతా బాగుంది కీప్ డూయింగ్ అని అన్నాడు బాబా ఒకటి అన్నాడు కీప్ డూయింగ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో థ్యాంక్స్ బాబా థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నన్ను సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ హార్ట్ఫుల్గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా సో వ్లాగ్ అయితే చూడండి లాస్ట్ వరకు ఈ వ్లాగ్ అయితే ప్రతి వ్లాగ్స్ చూడాలి మీరు అందరూ చూడ మీ గురించే కదా అప్లోడ్ చేసేది సో సపోర్ట్ కూడా చేయాలి లైక్ చేయాలి సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి షేర్ కూడా చేయాలి కామెంట్స్ చేయడం మర్చిపోకండి కామెంట్స్లోనే మీ లవ్ నాకు తెలుస్తుంది బావర్ అయితే కాల్ చేసి చెప్తాడు మా రిలేటివ్స్ అయితే కాల్ చేయగలుగుతారు నెంబర్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేని వాళ్ళు సబ్స్క్రైబర్స్ ఇంకా బయట నుంచి ఎవరైనా ఉండొచ్చు తా నాకు తెలియని వాళ్ళు ఇంకా మంది ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ మీ కామెంట్స్లో మీ లవ్ చూపించండి నా పైన ఏందో సో ఇంకా వ్లాగ్ వచ్చేసి టాపిక్ వచ్చేసి ఇవాళ దీని అంటే చెప్పిన కదా నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇలా మాట్లాడేసి వచ్చినామో అని చెప్పేసి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఇవాళ షూటింగ్ ఉందనమాట డే వన్ షూటింగ్ ఇవాళ ఆ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి షూటింగ్ చేయాలి అక్కడ ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి అదే చేస్తున్నాం అనమాట అంటే షూటింగ్ ఎట్లా చేస్తున్నాము ఆ ప్రాజెక్ట్ కాడ అది కొంచెం దాని గురించి కొంచెం రివైల్ చేస్తారు ఎట్లా వెళ్తున్నాము అదంతా కూడా అనమాట మొత్తం షూటింగ్ లొకేషన్కి అయితే ఇస్తాం షూటింగ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ మీకు షూటింగ్ కూడా టైం మీద అది చూపిస్తాను కదా ఎట్లా చేసిన అనేది అప్పుడు తీయడం మర్చిపోయాను అసలు నేను కొంచెం బిజీ ఉండిపోయాను అప్పుడు అప్పుడు సో ఇప్పుడైతే అయిపోయింది షూటింగ్ మొత్తము ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా ఎడిటింగ్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ లొకేషన్ మాత్రం కిరాక్ ఉంది సో ఆ లొకేషన్ లొకేషన్ బ్రదర్ వచ్చేసి ఫోటోస్ అవి తీసుకుంటాడు ఆడ ఉన్న పేరు శివారెడ్డి అండ్ ఈయన మామ కార్తీక్ మామ హా
అంటే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ ఇది ఆఫీస్ అని చెప్పిన కదా ఆఫీస్ బయట లొకేషన్ బాగుందని చెప్పేసి ఆ షూట్ అయితే చేస్తున్నాను అనమాట మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మొత్తం అంతా అబ్బులు అయితే కిరాకు ఉన్నాయి ఇక్కడ లొకేషన్ ఎవరైతే క్లైంట్ లొకేషన్కి అయితే వచ్చేసినా సో క్లైంట్ నేమ్ వచ్చేసేసి ఆనంద్ పట్పరి రిపేర్ ఒక అన్న అయితే ఉన్నాడు ఆ అన్నది బిజినెస్ అన్నాడు రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఆ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్కి కొంచెం దూరలాగా ఏమన్నాడు అంటే బిజినెస్ అంత ఎంత నడుస్తుంది అంతా కూడా కానీ అదంతా షూటింగ్ చేద్దామంటే అన్న ఏమన్నా అంటే కొంచెం అంటే ప్రైవసీ పెట్టు రిలీజ్ చేసిన తర్వాతనే వీడియో చేసి రిలీజ్ చేసినప్పుడే మొత్తం అలానే ఉండాలి అప్పటి వరకు అయితే ఎవరికి ఇంత తెలియని బయటికి అన్నట్టు అన్నాడు కొంచెం ప్రైవసీ పెడదాం డీటెయిల్స్ అన్నట్టు మేము కూడా షూటింగ్ అయితే చేయలేదు సో కొన్ని ఎట్లా చేసినాం షూటింగ్ అనేది చెప్పేసి కొంచెం అయితే చూపిస్తాం మీకు అయితే కొన్ని షార్ట్స్ అంటే ఎట్లా పట్టుకున్నాము ఎక్విప్మెంట్ మా దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ తోటి ట్రై చేసినాం మా దగ్గర ఉన్న ఎక్విప్మెంట్ వచ్చేసి ఓన్లీ డిఎస్ఎల్ఆర్ ఉంది బ్యాగ్ ఉంది అండ్ దానికి ఉన్న మోడోపోడు మోడోపోడు ఉంది అండ్ కొద్దిగా క్లాత్ వేసి గ్లాస్ పైన పెట్టి కొద్దిగా కొన్ని మూమెంట్స్ చేసి తీసినాము చూడాలి ఇంకా ఎడిటింగ్లో ఎంత ఎట్లా వస్తుందో బెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అయినంత వరకు మంచిగా అయితే చేస్తాం సో ఇంకా చెప్పలేదు చూపించలేదు కెమెరా ఇక్కడ ఇట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఇంకా బొట్టు కూడా అట్లనే ఉంది కెమెరా పైన సో అంతే ఈ వీడియో అయితే సో చూసి రేగా గాయస్ నచ్చితే లైక్ అయితే వేయాలి సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోవాలి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ లవ్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్